今回は、えっと、どんなキャリーバッグを持ってきたらいいのかとか、うん、あとはどういう服装どういうコーディネートがおすすめなのかっていう質問をいただいてたのでちょっとそこに関わることを話していこうと思います。うんちょうどね、自分たちでもどんなもの持ってきてよかったねっていう動画を撮りたいねっていう話をしてたから合わせてねそれも紹介できたらと思います、はい、とスーツケースについてじゃあまず話をすると、うん、2人とも極力こっちで何かを買うを避けたかったから、うん、でっかいスーツケース2個分ぐらいの容量で持ってきたんだよね<笑>、うん、私の場合はこう開いて両面に。服,が服とか物が入れられるタイプのハードケースのが一つと、うん、倒した時に上側が蓋になってるだけポケットがついてる蓋になってて、うん、下が深くなってるタイプのスーツケース布地のねそうを2種類持ってきててで俺のやつはでっかいそのハードケースを開いて両側にしまってっていうタイプのハードケースが一つとあともう一つはあのボストンバッグみたいなアウトドアバッグで90リッターかな、うん、のでかいやつででこっちに来て荷物とかをその中,に中からこう出して、まあ、引き出しとかにしまった時に畳めるやつをタイで買って、うん、まあでもネットでも買えると思うけどそのアウトドアバッグを持ってきて。なんだろうスーツケース2個とかで持ってきちゃうとちょっと何か空港で物を出さなきゃとかの時にそのポケットついてる未来のやつとかいいよね、うん、そう外側にポケットがついてるから飛行機の中はこう例えば身軽な格好でいたいけど着いてすぐ着替えるとかの時にそこのポケットに服とか入れとけばちょっと出して空港のトイレで着替えて向こうですぐ出かけられたりとか、うん、そうだあとはその部屋についてからも収納としても使いやすい、うんうん、ハードケースの両開きのタイプだと単純に2個分のスペース取っちゃうけどその上だけ開くタイプだったら部屋に置いといてパッてすぐ出す時も全部をこうよいしょって開けなくても簡単に出し入れできるから生活するところも考えると結構使いやすい。そうだね普通の旅行だったらこう運搬の手段で持ってってホテルの隅っこに置いといてってできるけど、うん、そのワーキングホリデーで1年間だけ来るとか、うん、あとはホテル滞在も数ヶ月とか、うん、ってなってくるとそのバッグをちょっと置いといてとかができるスペースがあれば全然それでいいしシェアハウスとかシェアルームとか、うん、そういう可能性があるんだったら生活の一部にそのスーツケースを開ける機会が出てくるかもしれないから、うん、開けやすいやつとかあんまり場所取りすぎないやつにした方が生活を圧迫しないし利便性は高いよねでスーツケース自体の選び方は比較的その飛行機に乗せられる搭載可能な貨物って航空券ごとにこう決まってるけどそれをフルで使うためにスーツケース自体は極力軽いやつ。を選んでるかな壊れる時はどうせ壊れるし<笑>そうだねなんかスーツケース自体の重さも大事だしあとは利便性利便性その持ってく時の利便性と着いた後の利便性で選んでるかな、うん、そうだねっていうのが、まあ、キャリーケースに対する質問の答えになればなと思います、うん、特にメーカーカとかは調べて買ったことないから<笑>、うん、その用途を満たす一番安いのとか<笑>気に入ったデザインのとかね<笑>持ってきてよかったもの、うん、とか逆に持ってこなくてもよかったなとかっていうもあるかもしれないしじゃあちょっとそれを紹介していこうかこれも三種の神器だよね<笑><笑>大活躍してるよねなんかもともとは、まあ、その普通にダイソーで売ってるこれお茶碗、うん、とこれワンジル？シルワンか。シルワン。シルワン。とこれ丼ぶりだよね。うん、でこの丼ぶりはね、そのラーメンとか食べたりとか、これはまあ味噌汁食べたりとか、あとはご飯食べたりっていう使い方だけど、全部レンジ対応のやつにしてるから、その電子レンジで使えたりっていうのが
小さいボール代わりにもなるし、うん、本当日本食を食べるって時はそうだねでなんか飛行機で持ってくるから軽いのがいいねっていうのでこう選んで買ったけど、まあ、何が良かったってないんだよねこっちに、うん、陶器のやつそうしっかりしすぎちゃうんだよねそうだなんか置いといたりするのに割れちゃったら危ないからとかさ場所を選んでおかな,か置かなきゃいけなかったりこういうプラスチックのね、うん、やつはないんだよねなかなかでやっぱ100円で買えたっていうのがでかいしダイソーないのがきついよねこっちそうオランダダイソーないらしい<笑><笑>そうだから本当ダイソーで買ってきたものは日本で買ってきてよかったものだよねそうだねであとは意外と活躍してるのがこのセブンウェイなんとかって言ってたんだよねで意外と使うのがこっちのナイフがなんかそのお肉の包装とかスーパーで売ってるお肉の包装とかがこう剥がせないんだよね簡単にこうナイフでね切れ目ちょっとピッて入れて開けたりとかでなんかボトルオープナーとかもあるからもしそのワインも安く買えるしうん使えたりっていうのはこれは結構活躍してる百均グッズはね特別買い足したわけじゃないけどもともと使ってて持ってきた菜箸うんまああと自分のマイ箸もそうだよね箸とかスプーンとかは全部持ってきたねうんなんか木のやつが好きだからって持ってきてるけどスプーンとかまあお箸はお箸は本当持ってきて正解じゃないうんこういうコーヒーかき混ぜたりするのに使ったりとかねうんなんかいろんな観光地とかを巡るときにね<笑>伝統工芸のお店とかでちょっとずつ買うんだよね、うん、木のまあ単純にやっぱり毎日口にするものだから愛着のあるものを持ってきてると落ち着く、うん、<笑>だしなんかいろんなね汎用性高いヨーグルト食べたりティースプーンでこうやったりとか小さじ代わりとかね<笑>、うん、あそうだねあとはその小さじとかを測る軽量スプーン軽量スプーンも100均で買えるなら買ってきた方がね、うん、俺ら IKEA まで探しに行ったけどさ安いの、うん、だから<笑>普段使う食事のものに関してはまず持ってきてでこっちで気に入ったのがあれば交換するとかのがいいかもしんないね、うん、なんか100円で買えるものは全然買ってくるのはありがとう、うん、これどこで買ったか覚えてないけどまあこういう爪切りが入ってたり耳かきが入ってたりとか毛抜きが入ってたりっていうのは意外とね使ったりとかあとこの裁縫セット,裁縫セット特別裁縫セットとしては使わないけどなんか結構そのさ自然が多いからさ、うん、手にちょっとトゲが入っちゃったで一回使ったりしたじゃん針だけとかあそうだね使ったそうなんかわざわざ持ってくる必要あるかって言われたら微妙だけどあって損はない。うんっていう意味ではこういうグッズも便利だしそうだねなんか同じようなもので言うと、まあ、爪切り入ってたけど私自分が使いやすい爪切り持ってきてたり、うん、<笑>あと体温計特にこのご時世はね,ね、うん、あって損はないと思うからあとは、ね、体温計持ってきたり気軽に病院行ったりが難しいのであれば、まあ、自分でね健康管理っていう意味で体温計だって。一本ずつ持ってきたもんね<笑>いらないちょっと分かったまああと鏡だよね、うん、これだったミスキの鏡、うん、もうこれはね私は高校生の時から使ってるやつ<笑><笑>なんかね全部が全部の部屋とか、まあ、ホテルだったり、うん、あとは家だったりとかで鏡が自分用でこう常に使えるかって分からないから、うん、ちょっとねこういう小さいのとか持ってきとくと便利だよね、うん、自立するタイプのとか100均の大活躍これスマホ立てる、うん、あのスマホ立てる、ね、スマホ立てて毎日食事の時の娯楽に<笑>そうしたりとかねテレビないからねか、うん、私そんなに場所取らないからそれこそ料理しながらで置いといたりとかさそうなんかね布団の上でちょっと置いといてとかもこみちのレシピ見たり<笑>そうそうなんかいろんな人の動画見ながらね料理作ったりとかでこれどうやってこっちじゃないこうこんだけちっちゃく折りたためるから本当ね飛行機
のバッグに入れといてとか、うん、だから飛行機の中でも使ってたしね、うん、あとは百均じゃないけどこれちょっと持ってきてよかったなって思うのはこれロフトで見たんだよねロ東急ハンズあと東急ハンズで見つけてで、まあ、そういう類のお店できっと買えるやつそう雑貨店こう開くと貸し付きだよね、うん、携帯貸し付きでわざわざさ住む家に貸し付きがなかったらじゃ自分たちで貸し付き買うかって買わないからさ<笑>、うん、ホテルとかちょっと滞在する時とかも枕元に置いとくだけでねだいぶ違ったよね結構冬場のセントラルヒーターがなのかな喉乾くんだよすっごい一時期すごい喉が乾燥する時があってそういう時にあ持ってきてよかったなっていう、うん、活躍グッズの一つだよね、うんあとはこういう洗濯ネットこれも100円で買えるもともと使えてたやつだけどなんか何種類か大きさ別で持ってきてて、まあ、その自分たちだけで済まない場合って誰かと洗濯機をシェアしなきゃいけなかったりとかもあるから、うん、その靴下とかばらけちゃうやつねそうこまごましたものをまとめておいたりとか、まあ、デリケートな服これにしまって洗濯したりとかっていうのには。私は海外行くときは絶対に持って行ってるものです。うん、百均で買えるしね。うん、百均でこれとかそれこそブラジャー用のあれとかね、うん、丸いのとか<笑>女の子はぜひ。あとはまあ日常生活って意味で言うとこれ結構便利だったよね。うん、見えるかな。こういう。変換アダプター？そう、なんかいろんな国のねコンセントに対応できる、えっ、ー、と二千円ぐらいだったのかな、二千円、三千円しないぐらいでこう変えて、こういろんなねコンセントが出てきたりとか、で一個買ってきて、でこっちのコンセントで使ってたけど、パソコンの充電がさ二人ともあれじゃん、うん、日本のコンセントのアダプターだったから2人同時に使えなかったんだよね、うん、充電器がで不便だねって言いながらもう一個買ったんだけどでね別でも持ってきてたんだけど特別こいつが良かったのはホールド力がすごいんだよね、うん、日本のコンセントってさこう平らなところにそのまま壁とかにあってこう足すだけなイメージだけどここのコンセントってへこんでんだよね、うんなんかこうこうはまるタイプ、うん、この奥までちゃんと届いてくれるしでここにさらに例えばそのカメラの充電器とか、うん、ちょっと重いのがまたこう壁伝いにこうやってつけようとするとここがホールド力しっかりしてないと抜けちゃうんだよね、うん、重さに耐えきれなくてで危ないからやっぱこれあった方がいいなっていうのとあと便利なのはここ USB タップ、うん、この横に USB タップがついてて。2つね、今時な感じでそうだ携帯の充電器のここに挿してとか<笑>、うん、iPhone と普通の Android をこう充電してとかもできるし、うん、こいつは重宝してるよねで自分たちが持ってこなくて失敗したもの自分の欲しい場所にコンセントタップがないがすごいあるんだよね、うん、枕元にないとかそうちょっと利便性が悪いところにコンセントがあったりってホテルの時なんか地面から 1m2m のところの高さにあったりとか<笑>、うん、すごい不便だったもんねでこういうね現地でマルチタップのこういうコンセントでやっぱその携帯の充電器とかが今多いからさ、うん、その USB、うん、タップが欲しいねっていうのとこのヨーロッパタイプのコンセント、うん、今これも分かりやすいかな結構深いんだよね,だね深いからこいつにこうやって刺して全く落ちないんだよねこうやって完全にホールドしてくれるし、うん、っていう丈夫さがあるんだけどでこいつの不便なところはこれとセットじゃないと日本の電化製品使えないんだよ、ね、<笑>そうで何個も持ってないからこれ。結局こっちで1個買い出して2個になったのかアマゾンで買い足して2個になったけど全部が全部これは持ってないから最初から日本の
コンセント対応の延長ケーブルがあった方が日本の電化製品をもたくさん持ってきてる人からしたらこっちの方が重要かもってこれをそのね元の電源のところに挿してでこれに日本,の日本の延長ケーブルをこう挿して、まあ、これを日本のコンセントだとしたらこうやって挿してでここから先にここがもう日本のやつだから。例えばその海外対応の海外対応だけど日本から持ってきてるドライヤーとかそうパソコンとかを一緒に使えたりっていうのができたのにねこっちで買っちゃったから結局変換がこいつ自体は直接コンセントにさせるけどここに変換が何個もないと日本の電化製品が同時に使えない。USB タップタイプ C とか、まあ、自分の持ってる携帯のやつででこれ 2m あるんだよね、うん、こうやって広げるとすっごい長いんだけど、まあ、これがあるおかげでねちょっとコンセント離れてるところとかそれこそ延長ケーブルを買う前とかは、うん、直接こいつでね、うん、長さがあった方が便利だった、まあ、蔵元で使わないにしてもさ結局そのアラームとして自分のそばに置いときたいからとか、うん、そうだねでもその時に充電しながらじゃないととかさ、うん、利便性的にはそばに置いときたいねで買ったんだよねこれは持ってきてよかったよねほぼ毎日使ってるし、うん、あとはちょっとしたものだけどこういう日本の書きやすいノートとか、まあ、ペンもそうだしそうだね筆記用具はあった方がいいかもね、うん中履き用の簡単に履けるサンダルとかスリッパがあったら便利かなでスリッパとかビーチサンダルは部屋で生活するときになんか裸足で生活できるのか、うん、もしくはスリッパがないと、まあ、そのシェアハウスで土足でいる人がいたりとかもあるかもしれないし、うん、結構その前に住んでたホテルもそうだしホテルはこう打ちっぱなしのフロアコンクリートの、うん、そうだねだからすごい寒かったりとか、うん、何かかませない人<笑>そうだ、ね、そう冬裸足であそこ歩くには冷たすぎて、ね、冷たすぎたしでフローリングとかも、うん、結構そのフローリングってね掃除しやすいとかはあるけど自分の髪の毛が落ちたりとか、うん、あとはホコリとかが足にくっつくから、うん、そういう意味ではねスリッパとかで持ってこなくてよかったものって意味ではさなんかまあ、すごい個人的なあれだけど青のニベア缶とかこバセリンとか世界的に有名なものニベア製品はたくさん売ってますバセリンもたくさん売ってますそして日本とあまり変わらないかむしろセールとかやってると安いです<笑>これはドンキで結構大きい容量のやつをドンキでめっちゃ安く売ってたからあ買っとこうと思って買って持ってきたんだけど全然こっちで買えたっていう。ススペース重いし、うん、重いから買ってこなくても大丈夫<笑>とかっていうのがまあ持ってきてよかったそのもの身の回りのもの、うん、でね結構長くなっちゃうから服装は別だね<笑>服装とかなんかその外に出る時の格好家にいる時の格好って意味ではまたちょっと別でねもう一個動画作ってやろうかねじゃあ。